。在俄罗斯现有的战略轰炸机中 ，Tu-95MS 是最好的。作为世界上唯一一种采用涡桨发动机的远程战略轰炸机 ，Tu-95MS 航程远、载弹量大、使用成本低，比 Tu-160 什么的好用太多了。而且在当前的俄乌战场之上，俄军也已经抛弃 Tu-160、Tu-95MS 才是主力轰炸机。问题来了，作为一款七十多岁的大野鸡 ，Tu-95MS 为什么可以成为俄军战略轰炸机的主力？在俄乌战争最初的那段时间，俄罗斯对乌克兰发起的导弹袭击 ，Tu-160 和 Tu-95MS 都有参与。只是战争进行到现在，俄罗斯基本上都是将 Tu-95MS 当作导弹发射平台，而不是性能更好的 Tu-160。这是为什么？在作战效果上 ，Tu-160 比 Tu-95 更好。一般情况下，俄军袭击乌克兰的导弹大部分都是 Kh 1 0 1而作为图波列夫最新的战略轰炸机，图幺六零不携带外部挂架，可以装载十二枚 Kh 1 0 1其前后两个弹仓内置采用 MKU 6 5优旋转式发射架，一个发射架带六枚。相比之下，图九五 MS 只能携带八枚 Kh 1 0 1很明显，俄军使用图幺六零的作战效果最好，但事实却是，随着战事进入僵持阶段，图九五 MS 成为了俄军的主要作战平台。背后的原因也很简单，运营成本。每只 B 一 B 的每小时飞行成本大约为五点二万美元，而结构更复杂的图幺六零每小时飞行成本至少需要六万美元以上。图九五 MS 的运营成本甚至低于每小时三点三万美元的每只 B 五二 H。而且在实际作战中 ，Tu-160 通常只使用一个旋转挂架挂载六枚导弹，而 Tu-95MS 的挂载量则在四枚到八枚之间。在两种机型仅进行简单起飞，在安全空域发射后就立即返回的情况下 ，Tu-95MS 的成本效益比甚至不到 Tu-160 的一半。在这种情况下，中看不中用的图幺六零就只能执行宣传任务。真正出大力的、干糙活的，还是要指望吃得少却干得多的图九五 MS。而图九五 MS 之所以可以成为俄军轰炸机的主力，主要原因就是飞机上的 NK 幺二。图九五是世界上唯一一种采用涡桨发动机的远程战略轰炸机。在冷战时期，美国在日本、欧洲拥有一系列的军事基地，甚至是在冰岛、西班牙、关岛等地的军事基地也可以启用。想要轰炸苏联本土，那就是美国一句话的事情。而苏联想要轰炸美国本土，最近也需要从远东经过阿拉斯加，飞越加拿大，所以苏联急需一款长航程的战略轰炸机。一九五零年，苏军高层要求图波列夫设计局搞出一款新飞机，航程至少要八千公里，能携带十一吨武器弹药。最终成果就是图九五。出于对航程的考虑，苏联只能选择省油的涡桨发动机，而美国同时期的 B 五二 H 却可以选择涡喷发动机。不过，使用涡桨发动机并不代表图九五性能不行。就算是一款螺旋桨飞机，凭借着 NK 幺二螺旋桨发动机，图九五的最大飞行速度达到了每小时九百一十公里，基本已经达到喷气式战略轰炸机的水平。就算是到现在 ，NK 幺二依旧可以在亚音速朋友圈里吹嘘：“比我快的没我省油，比我省油的没我快。”作为一款涡桨发动机 ，NK 1 2之所以那么强，主要原因就是 NK 1 2与普通的涡桨发动机有本质上的不同。NK 1 2属于一款涡喷加涡桨集成化设计的复合动力发动机，在图九五的起飞阶段，发动机前端的共轴对转螺旋桨与尾部的喷管同时工作，可以产生更大的推力，使得图九五以更短的起飞距离起飞。在低速飞行时，共轴对转螺旋桨工作以降低油耗，增加作战航程和滞空时间；在高速飞行时，共轴对转螺旋桨失去动力，处于顺桨对转模式，尾部的涡喷发动机产生推力，从而使 Tu-95 以更快的速度飞行。这也是为什么装备 NK-12 的 Tu-95 最大速度可以达到每小时九百一十公里，远远超出普通螺旋桨飞机极限每小时七百公里的速度。
。而且 NK 幺二还有个特点，共轴对转螺旋桨，每弹 NK 幺二前端的螺旋桨都是两个，而且是以不同的方向旋转。在工作时，两个旋转方向相反的螺旋桨可以相互抵消对方产生的扭矩力。以普通直升机为例，其主旋翼在工作旋转时会产生巨大的扭矩，这时就需要一个反扭矩设计来抵消这个力量。普通直升机的解决方法就是设置围桨，给直升机提供一个与主旋翼生产的扭矩力相反的力量，从而使得直升机可以正常飞行。还有一种解决方法就是设置两套工作方向相反的主旋翼，双方工作时产生的扭矩力也是相反的，之后就可以相互抵消。俄罗斯的卡五二就采用了这种设计 ，NK 幺二的共轴对转螺旋桨也是如此，并且这种设计还可以抵消螺旋桨桨尖产生的空气涡流，降低涡流能量损失，提高效率。此外，图九五采用双层螺旋桨，也是一种无奈之举。二战期间，飞机发动机功率迅速提升，从早期的八百马力蹿升到后期两千到两千五百马力。发动机功率越大，螺旋桨直径也就越大，桨叶也相应增加。二战后期，美国 P 四七雷电和 F 四 U 海盗发动机的功率为两千多马力，其螺旋桨直径已经接近四米，而图九五的 NK 幺二发动机功率达到了一万五千马力，采用双层螺旋桨的螺旋桨直径已经达到六米左右，更别说单层螺旋桨了。桨叶很可能会飞断，螺旋桨太大也导致图九五的起落架变得很高，再用单层就更没法看了。不过，采用共轴对转螺旋桨也有一个缺点，噪音实在是太大了。图九五的共轴对转螺旋桨虽然可以充分利用动力获取更高速度和高性能，但是当图九五的速度达到每小时七百五十公里时，螺旋桨桨尖的速度已经超过音速，并会持续产生音爆。而且，共轴对转螺旋桨的设计使桨尖音爆非常密集，这也导致图九五的机内环境不佳，飞行员往往会留下听力损伤的后遗症。同时，巨大的螺旋桨也会成为雷达反射源，使得图九五很容易被敌方防空雷达发现并识别。北约军队里还流传着一个笑话：如果你错过了雷达显示器上的图九五，那么你还能用耳朵听见它。甚至说，图九五飞行时，美国海军的水下声呐传感器和潜艇都能监听到从头顶飞过的图九五。当然，噪音大也有好处，在空域巡航时，这就是一个恶心人的好技能了。在冷战高峰期，俄罗斯很喜欢用图九五巡航。自一九七九年起，部署在海参崴的图九五会在每周三飞往日本附近巡航，最后抵达越南金兰湾军事基地。这种行动被称为。东京机型，同时，苏联双机编队的图九五还会从克拉半岛起飞，先经过格陵兰和冰岛，之后穿过北大西洋，再沿着美国东海岸的公海上空飞往古巴。一款可以发射核武的战略轰炸机，在领空外面绕飞几小时，甚至十多个小时，就问你紧张不紧张？只能就要派遣飞机一路伴飞。只是图九五飞得慢，巡航时间长。战机伴飞时都要分批次，都没油了要返航。图九五还在那儿嗡嗡嗡，而且还可以挂电子侦察舱，顺带收集敌方的近防陆基设备。重点是跟在图九五后面的噪音还很大，主打的就是一个折磨。不过，图九五的噪音对实战并没有太大的影响。作为一款战略轰炸机，图九五 MS 再怎么飞，也不会飞到战区发射导弹。面对大国的防空网，这种非隐身的战略轰炸机基本上都是有去无回，所以一般都是作为发射平台，在防区外使用巡航导弹进行打击。防区外打击也就意味着不需要轰炸机有多高的性能，导弹是新的就行了。深入腹地执行高危险性的精确打击，只有 B 二、B 二一这种隐身轰炸机才能做到。从这个角度来说，图幺六零和 B 一 B 这种低空高速突防的机型就比较尴尬了。作为巡航导弹平台，性价比不如 B 五二、图九五。执行危险任务时又没有 B 二的隐身能力。抛开大国防御，如果需要投放大量的非制导弹药，还是需要用图九五、B 五二。B 一 B 和图幺六零的使用成本太高了 ，B 二就更别说了
。此外，从某种程度上来说，图九五的被拦截史就是北约战机的发展史。就比如美国空军那边 ，F 四、F 幺五、F 二二都曾经被派去拦截图九五。服役时间超长，而且不仅是图九五，与其同时代的 B 五二也是如此。按照美国的说法 ，B 五二还能再战五十年，这就有一个问题了：为什么图九五、B 五二能服役那么长时间？冷战时期，图九五是苏联威慑北约的重要力量。经常出没在北约势力范围周边。当图九五过分接近北约国家的领空时，双方接触的机会就更高了。当图九五遭遇北约截击机空中拦截时，机尾的炮手会将机尾双管并联 AIM-23 机炮的炮口指向天空，表示对拦截的战机并无挑衅之意。而北约也严格限制进行拦截任务的战机，不得对被临检的图九五进行启动火控雷达的程序。以免拦截任务演变为战争的导火索，这种情况下，双方甚至会进行非官方的无线电通讯。不过，在冷战的高峰期间，图九五都会戏弄半飞跟踪的北约战机。在北约飞行员的拦截任务后的报告中，图九五这种外表没有任何威胁性的轰炸机，可以在短距离内突然加速，甩脱尾随的截击机组，甚至有时候突然转向，迫使半飞战机减速，从而拉开双方的距离。并且，在一九八零年代，还发生过图九五与半飞战机相撞的情况。当时，挪威皇家空军的 F 幺六正在执行半飞图九五离开挪威领空的任务，只是由于挪威的 F 幺六过度接近图九五，被图九五一端所产生的涡流影响，以至于 F 幺六发生短暂失控，导致 F 幺六一端与图九五擦撞。幸运的是，两机的损伤程度都不大，最后都平安着陆。冷战结束之后，图九五安静了一段时间。但是在二零零七年，普京宣布恢复停止十五年之久的图九五定期巡逻飞行任务，并一直持续到现在。图九五之所以能服役那么久，根本原因就是其基础设计。图九五是一款战略轰炸机，本身就是一种威慑，基本不会投入战争，长期备而不用，导致的结果就是被淘汰的风险不大。图九五原本的定位是在敌方领土投掷自由落体原子弹，就比如沙皇炸弹，就是图九五投掷的。随着导弹技术时代的来临，这种投弹模式已经被淘汰。不过，图九五在最初设计时，工程师就为它规划了庞大的体积和较长的制空时间，这在当时是为了满足战略轰炸机威慑的需求。在如今这个模块化的时代，凭借着体积和制空时间，图九五可以是一个完美的空中平台，稍微修改就可以加入其他功能。而且充当巡航导弹发射平台时，轰炸机旧点无所谓，导弹新就行了。这也是图九五、B 五二这种老爷机能服役那么久的原因之一。而且准确来说，虽然图九五和 B 五二都是五十年代生产的，但是俄罗斯当前服役的图九五 MS 并不算老。从俄罗斯公布的资料来看，无论是图九五 MS、图二二 M 三还是图幺六零，都是由位于俄罗斯喀山的戈尔布诺夫飞机制造厂总装。图九五 MS 和图二二 M 三都是在一九七九年量产，一九九二年到一九九三年停产的。而图幺六零则是在一九八六年到一九九四年制造的，真正旧机翻新、不断延寿的只有美国的 B 五二 H。那么与原版图九五相比，图九五 MS 有什么改进？基本型号的图九五诞生之后，苏联就不断对其进行改装，比如一九六一年研发的图九五 RT 电子侦察机可以执行侦察以及反潜任务。一九六四年服役的图九五 R 海上侦察机装备了大量的电子侦察设备，其中一些甚至驻扎在古巴，可以从苏联在北极圈的基地起飞，沿着美国的海岸线飞行。还有一九七零年服役的图幺四二海军大型反潜机，装备对海搜索雷达、声呐浮标、鱼雷以及其他武器。苏联还考虑过核动力的图九五，也就是图九五 LAL。苏联对其进行了大幅度改装，并安装了一个小型核反应堆，用作飞行测试对象。为了防止飞行员受到核辐射，图九五 LAL 还加装了挡板，增加了一定的重量
。该飞机进行过四十多次飞行，不过大多数的时候，反应堆都处于关闭状态。最终，在二十世纪六十年代，建造核动力轰炸机的计划被束之高阁。但是，试验飞行也就证明了它在技术上是可行的。而俄罗斯当前使用的 Tu-95 MS 已经与最初的 Tu-95 不同。在气动布局上 ，Tu-95 MS 与 Tu-95 一样，采用后掠翼的常规气动布置方式。但是 ，Tu-95 MS 采用了 Tu-132 反潜巡逻机的机身，因此其机身性能比之前 Tu-95 要好上不少。在基本性能方面 ，Tu-95 MS 的机组成员为七人，配备四台 NK-12 涡桨发动机，最大起飞重量可达一百八十五吨。最大载弹量二十五吨，在携带十吨弹药和有空中加油的情况下，最大作战半径可以达到八千三百公里。此外 ，Tu-95 MS 还配备了新的雷达和导弹告警系统，其翼下的外挂点和机腹内置弹仓可以携带多种不同种类的空射巡航导弹，以及航空制导或非制导炸弹，比如 Kh-55、Kh-555 和 Kh-101 等。随着远程战略轰炸机超音速化、隐身化，像 Tu-95 MS 这种涡桨发动机，常规气动布置方式的轰炸机已经落后。不过，凭借着省油、使用成本低、载弹量大、航程远等特点 ，Tu-95 MS 可以执行空中远程导弹发射的任务。但是，由于俄罗斯的图幺六零生产速度太过缓慢，下一代 PAKDA 隐身轰炸机也处于 PPT 阶段。俄罗斯想要继续保持远程战略轰炸机力量，就需要对图九五 MS 实施进一步的性能提升。目前，俄罗斯已经开始将图九五 MS 逐渐升级为图九五 MSM， 任务依旧交给图波列夫公司。多加一个 M， 主要是更换更先进的航空电子设备，包括增加新的瞄准和导航系统。总的来说 ，Tu-95 作为一款1956年首飞的战略轰炸机，随着防空导弹和超音速战机的升级，扔炸弹的使命已经很难完成。不过 ，Tu-95 的大航程和大载弹量使其作为平台使用时的弹性很大。扔过五千万吨当量的沙皇炸弹。挂载过反舰炸弹，也做过舰队之眼，反过潜，最后又回到了本职工作，成为巡航导弹的载机。自二十世纪五十年代以来，苏联一共生产了五百多架 Tu-95， 其中至少五十五架仍在俄罗斯空天军服役，并且还有海上巡逻机版本服役于俄罗斯和印度的海军。就当前的情况来看 ，Tu-95 MS 很难被取代，甚至还能与美国的 B-52H 再战五十年。